ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெமோடைனமிக்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து தெமோடைனமிக் ப்ராசஸஸ்ல எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நமக்கு தெரியும் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்க்கு சேஞ்ச் ஆகுறப்ப அங்க சம் ப்ராசஸஸ் நடக்கும் அந்த ப்ராசஸ் நம்ம எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுவோம்னா அங்க என்ன கைண்ட் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் ஆப்ரேஷன் நடக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணது தான் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்லையும் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டை பிரின்சிபிளாக வச்சுட்டு ஆர் பேசிஸாக வச்சுட்டு அந்த ப்ராசஸை நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எந்த ஒரு சிஸ்டத்தையும் நம்ம சில ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு ஈஸியாக கேரக்டரைஸ் பண்ண முடியும் கேரக்டரைஸ் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் எந்த மாதிரி இருக்கு லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கா சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கா ஆர் கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கா அங்க என்ன அது அங்க இருக்கிற எனர்ஜி எப்படி இருக்கு அங்க என்ன ஒர்க் நடக்குது அங்க எவ்வளவு ஹீட் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் யூசிங் சம் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அங்க இன்வால்வ் ஆகிற ஹீட்டு அண்ட் அங்க நடக்கிற ஒர்க் அங்கே எவ்வளோ ஒர்க் ஒர்க் டன் ரைட் அங்கே இன்வால்வ் ஆகிற இன்டர்னல் எனர்ஜி யூன் டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்லாம் நீங்கள் லோயர் கிளாஸஸில் கேள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் வேறஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நியூ டேர்ம்ஸாக தான் இருக்கும் ஒரல்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸில் கூட படிச்சிருப்பீங்க பட் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஒரு சிஸ்டமை நம்ம ஈஸியாக கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இங்க எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்ல ஒரு சிஸ்டம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்க்கு மாறுது ஓகே ஸோ அப்ப அங்க நடக்கிற ப்ராசஸ் எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னு எதை வச்சு சொல்றோம்னா அதுதான் கீ பாயிண்ட் ஓகே அங்க தேர் இஸ் நோ ஹீட் டிரான்ஸ்பர் between the system and the surroundings ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் இதுதான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னே நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து ஹீட்டு டிரான்ஸ்ஃபரே ஆகாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக லைவ்லி எக்ஸாம்பிளாக எது கண்ணுக்கு முன்னாடி வரும் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்க்கில் வச்சுருக்க காஃபியோ டீயோ ஹாட் வாட்டரோ தான் இல்லையா இப்போ ஃப்ளாஸ்க்கில் வந்து நம்ம வாட்டர் ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா அந்த சூடு போகவே போகாது அப்படியே வந்து அந்த ஹீட் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இல்லையா பிகாஸ் உள்ள இருக்கிற ஹீட் அதாவது காஃபின்ற சிஸ்டம்ல இருக்கிற ஹீட்டு சரௌண்டிங் வெளியில வராது அட் தி சேம் டைம் சரௌண்டிங்ல இருக்கிற ஹீட்டு ஃபிளாஸ்க்கு உள்ள போகாது ஸோ நோ ஹீட் இஸ் அலவுட் டு கோ ஃப்ரம் த சிஸ்டம் ஆர் கம் இன் டு த சிஸ்டம் ஸோ இதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கண்டெய்னர்ல ஆர் சிலிண்டர்ல இருக்கிற கேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக இது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ரைட் இது வந்து என்னென்னா ஒரு பிஸ்டன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறோம் இப்போ இது தான் நம்ம சிஸ்டம்னு யார் சொல்கிறோம் இந்த சிலிண்டருக்கு உள்ளே இருக்கிற கேஸு தான் சிஸ்டம் இப்போ இந்த சிஸ்டமில் ஒரு எடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா உள்ளே இருக்க ஹீட்டு வெளியில் போக முடியாது வெளியில் இருக்க ஹீட்டு உள்ளே வர முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா இந்த சிலிண்டரோட வால் எப்படி இருக்கணும் இட் ஷுட் பி அன் இன்சுலேட்டர் ஸோ இன்சுலேட்டட் சிலிண்டராக இருக்கணும் தேர் ஃபோர் இது வந்து இன்சுலேட்டட் சிஸ்டம் தேர் ஃபோர் நோ ஹீட் கோஸ் அவுட் ஆர் கம்ஸ் இன் ஓகே ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் இருக்கு இது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு இது ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம்ல இருக்கு ஓகே உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் ஆன் த சிஸ்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு 
டயக்ராமையும் நான் வரைகிறேன் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் நமக்கு சாதாரணமாக இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் பற்றி சொல்ல போகிறேன் இப்போ ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னா இந்த பிஸ்டனை நாம் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் ஆன் த சிஸ்டம் அதுதான் ஒர்க் ஆன் த சிஸ்டம் புரியுதா ஸோ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே என்ன இருக்கு என்ன ஆகும் இந்த பிஸ்டன் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது கிட்டத்தட்ட இங்கே இருக்குது ஸோ அது ப்ரெஸ் ஆனால் அந்த பிஸ்டன் இவ்வளோ தூரத்துக்கு உள்ளே மூவ் ஆகலாம் இல்லையா ஸோ பாருங்கள் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இது இனிஷியல் ஸ்டேட்டு இது ஃபைனல் ஸ்டேட்டுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்னாகும் வால்யூம் பாருங்களேன் அளவு பாருங்கள் வால்யூம்னா என்னது எவ்வளோ கொள்ள அளவு அது தானே ஸோ வால்யூம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சிடுச்சு இங்கே இருக்கிறத விட ப்ரெஷர் பாருங்களேன் நம்ம வச்சு அழுத்துரும் அழுத்துரும் அழுத்தம் அப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து என்னாகும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்போவுமே நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நல்ல ப்ரெஷர் கொடுக்குறப்ப வால்யூம் குறையிறப்ப அங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் அங்கே இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இன்டர்னல் எனர்ஜினா இப்போ நமக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப பலசாலியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி இருக்கும் கொஞ்சம் ஓல்டர் பீப்புள்னால் அவங்களுக்கு எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி இருக்கும் இன்ஹெரண்ட் எனர்ஜி இன்ஹெரண்ட்னா அதோட அதனால் அதுக்காக வர எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிகாஸ் இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனாலே நீங்க அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் இங்க வந்து கேஸ் இருக்கு நம்ம பிரெஸ் பண்றோம் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் கேஸ பிடிச்சி நம்ம அழுத்துறோம் பிஸ்டன் மூலமா அப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாகுது இல்லையா வால்யூம் வந்து குறையுது இடம் குறையுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்னல் எனர்ஜி உள்ள இருக்க கேஸ் மாலிக்யூல்ஸோட இன்டர்னல் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அதிகமாகும் தேர் ஃபோர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ஓகே ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்ல இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன ப்ரெஸ்ஸிங்க்கு என்ன டெக்னிக்கலி கம்ப்ரெஷன் ஓகே கம்ப்ரெஷன் ஆஃப் அன் ஐடியல் கேஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா எடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன ஆகுது அங்கே ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம் அப்போ என்ன ஆகுது டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு இப்போது சப்போஸ் இந்த பிஸ்டன் வந்து இந்த கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஹீட்லாம் பண்ணல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிகாஸ் இது வந்து என்னது ஒரு இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் சரியா இன்சுலேட்டர் அப்போ ஹீட்டு உள்ளேயும் போக முடியாது வெளியிலையும் வர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இவ்வளோ வால்யூமில் இருக்கிற பர்டிகுலர் ஐடியல் கேஸ் இங்கே இருக்கு ரைட் இப்போ என்ன ஆக போகுது இந்த கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகுது ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகுதுன்னா இந்த பிஸ்டனை பிடிச்சி தள்ள போகுது ஸோ ஒரிஜினலாக இங்கே இருக்க பிஸ்டன் இங்கே போயிடுச்சுன்னு வச்சுப்போம் ஓகே கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் கிடையாது அதனால் இது எடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ரைட் அப்போ பாருங்கள் இங்கே சாதாரண ப்ரெஷரில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஓகே வால்யூம் என்ன ஆகுது இடம் பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இங்கே இருக்க இடம் எப்படி இருக்கு அதிகமாக இருக்கு ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் ஸோ டெம்பரேச்சர் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்டர்னல் எனர்ஜி உள்ள இருக்க கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு குறையுது தேர் ஃபோர் டெம்பரேச்சர் இஸ் டிக்ரீஸ்டு ரைட் ஸோ இப்போ ஒர்க்கை யார் செய்கிறா எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால பிஸ்டனை வெளியில் தள்ளுறதுனால த ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் இங்கே நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் ஸோ ஆன் த சிஸ்டம் இங்கே கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ பிஸ்டன் வெளியில் மூவ் ஆகுது ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் ஸோ இந்த கம்ப்ரெஷன்லேயும் சரி எக்ஸ்பேன்ஷன்லேயும் சரி நோ ஹீட் இஸ் அலவுட் டு என்டர் த சிஸ்டம் ஆர் நோ ஹீட் இஸ் அலவுட் டு கோ அவுட் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஸோ தேர் இஸ் நோ ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் த சிஸ்டம் அண்ட் த சரவுண்டிங் ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஏடியபேட்டிக் ப்ராசஸோட கீ பாயிண்ட்ஸ் இதுதான் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ